ดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับตอนนี้เรามีเวลาเหลืออีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการตอนนี้มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเล่นด้วยกันนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่อาจารย์สามารถใช้สมาร์ทโฟนของอาจารย์นะครับที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้ถ้าอาจารย์ต้องการกิจกรรมนี้อาจารย์สามารถนํากลับไปใช้ในห้องเรียนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากจะลองดูอาจารย์ลองหยิบสมาร์ทโฟนของอาจารย์ขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งสิ่งแรกที่อยากให้อาจารย์ทําก็คืออาจารย์ช่วยพิมพ์เว็บไซต์นะครับที่อาจารย์จะเข้าไปร่วมสนุกกับเราก็คือ w w w m e n t i com นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่สมมติว่าอาจารย์มีคําถามแล้วอาจารย์ต้องการระดมไอเดียจากนักศึกษานะครับอาจารย์สามารถใช้เว็บไซต์ตัวนี้เข้าไปช่วยได้แล้วนักศึกษาสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อตอบคําถามแล้วมันก็จะขึ้นออนไลน์นะครับขึ้นไปเป็นคําตอบที่โชว์ข้างบนบนเบราว์เซอร์นี้ได้เลยนะครับอาจารย์พร้อมไหมครับนำมือถือขึ้นมาแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เราจะพิมพ์เว็บไซต์เดียวกันก็คือ m e n t i com นะครับเสร็จแล้วพออาจารย์เข้าไปในเว็บไซต์อันนี้นะครับทางเว็บไซต์จะถามโค้ดนะครับโค้ดของเราในที่นี้จะเป็นโค้ดสองห้าเจ็ดแปดสามหนึ่งครับพิมพ์ติดกันได้เลยนะครับการพิมพ์ติดกันได้เลยครับนั่นใจไหมครับพออาจารย์เข้าไปพิมพ์คดสองห้าเจ็ดแปดสามหนึ่งครับผมพออาจารย์พิมพ์เข้าไปเราจะเจอคำถามนะครับซึ่งอันนี้เราตั้งคำถามที่น่าจะเกี่ยวโยงกับวิชาศึกษาทั่วไปของเรานะครับก็คือคำถามที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์สกิลทีนี้ตัวอย่างคำถามของเราวันนี้ก็คือในความหมายของซอฟต์สกิลตามความเข้าใจของอาจารย์คำว่าซอฟต์สกิลเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับทีนี้อาจารย์สามารถให้คำนิยามของคำว่าซอฟต์สกิลได้เลยโดยขอให้เป็นคีย์เวิร์ดสั้นพออาจารย์เข้าไปแล้วเนี่ยจะมีช่องให้พิมพ์คีย์เวิร์ดสั้นๆอันนี้อยู่3ช่องอาจารย์จะพิมพ์กี่ช่องก็ได้อันนี้แล้วแต่อาจารย์เลยนะฮะถ้าอาจารย์มีความหมายของซอฟต์สกิลหลายๆอย่างอาจารย์ก็สามารถใส่ได้ลิมิตก็คือ3อย่างต่อหนึ่งครั้งนะครับพออาจารย์พิมพ์เข้าไปปุ๊บอาจารย์กดส่งข้อความที่อาจารย์ส่งก็จะเข้ามาเรียลไทม์บนที่โชว์ข้างบนสกรีนนี้เลยนะครับจะสังเกตว่าบางข้อความจะใหญ่กว่าบางข้อความหมายถึงถ้าเกิดอาจารย์ส่งมาแล้วตรงกับข้อความที่ท่านอื่นๆส่งมาด้วยตัวอักษรมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าข้อความที่ไม่ซ้ำเนี่ยมันก็จะเล็กนะครับดังนั้นถ้าเรามีความหมายของคําว่าซอฟต์สกิลที่ตรงกันตัวอักษรมันก็จะใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้ข้อความเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าอาจารย์ที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w m e n t i นะครับ m m e n t i com นะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์เข้ามาในเว็บไซต์อันนี้แล้วโดยใช้สมาร์ทสมาร์ทโฟนของอาจารย์นะครับอาจารย์สามารถใส่โค้ดก็คือ25 78 31พิมพ์ติดกันนะครับพิมพ์โค้ดอันนี้เข้าไปเราจะเข้ามาสู่คําถามเดียวกันนะครับก็คือคําถามก็คือ what does soft skill mean นะครับอาจารย์สามารถใส่ข้อความที่เป็นคีย์เวิร์ดที่อาจารย์คิดว่าอันนี้แหละคือความหมายของคําว่าซอฟต์สกิลแต่ว่าขอเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆนะครับนี่ฉะนั้นมันจะยาวเกินกว่าที่เราจะอ่านได้ในจอนี้นะครับอตอนนี้ความเห็นที่ตรงกันมากที่สุดคือสกิลฟอร์ไลฟ์นะครับเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามีเยอะมากเลย Social skill Social interaction Human skill เรียนรู้ตลอดตลอดชีวิตนะครับทักษะชีวิตจันจะมีความเห็นต่างจากนี้ก็ได้นะครับเราเราจะไม่ลอกกันนะครับอาจารย์ระหว่าง
านี้เราจะเปิดเพลงคอไปด้วยนะครับเพื่อกระตุ้นคำตอบมากขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้ความหมายที่มีอาจารย์ที่โหวตเข้ามาประมาณ60ท่านนะครับคำหมายของคำว่า soft skill ว่าอานี้เลยครับข้างบนที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นนะครับก็คือคำว่า skill for life นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เห็นตรงกันมีค่อนข้างเยอะมันก็เลยกลายเป็นตัวสอนตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ลองมาน่าจะเป็นคำว่าทักษะชีวิตนะครับมี creative thinking critical thinking human skill นะครับแล้วก็คำอื่นๆอาจารย์สามารถ print ออกมาได้เลยนะครับสําหรับความเห็นวันนี้สามารถเอาไปใช้ในห้องเรียนได้นะครับอาจารย์ครับโอเคเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับผมสําหรับการประชุมครั้งนี้นะครับกับสวัสดีดรกฤษณพงศ์กิรติกรท่านประธานนะครับรองศาสตราจารย์ดรสกรินภูมิรัตน์ท่านอธิการบดีแอสโซเชตโปรเฟสเซอร์ดรชาญแล้วก็กับสวัสดีท่านผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านที่เข้ามาร่วมโครงการประชุมในวันนี้นะครับกับวันนี้จะเป็นโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปเปิดโลกกว้างทางปัญญาวิชาศึกษาทั่วไปครั้งที่2นะครับหัวข้อของเราวันนี้ก็คือกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล Learning Outcome ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะครับตอนนี้ขอกับกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรกฤษณพงศ์พงกีรติกรขึ้นเพื่อรับฟังรายงานครับและกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรสักรินภูมิรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพลบุรีขึ้นเพื่อนกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานครับเรียนอาจารย์ดรเดชพงศ์กิริติกรกิริติกรท่านประธานในพิธีเป็นท่านผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกสถาบันท่านวิทยากรโปรเฟสชาร์ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านในนามของคณะผู้จัดการประชุมวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุมขอเรียนขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปเปิดโลกกว้างทางปัญญาวิชาศึกษาทั่วไปครั้งที่สองในหัวข้อกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล Learning o u t c o m e ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในวันนี้เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยจะตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไปในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและกำหนดทิศทางการศึกษาทั่วไปของประเทศไทยรวมทั้งเป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนางานด้านการศึกษาทั่วไปให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้นภายใต้กรอบนโยบายและการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยจึงได้จัดงานประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล Learning Outcomes ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปิดพื้นที่การระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นการจัดก,การเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสองเป็นวิธีทางวิชาการในการนําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปสามจัดก,การประชุมสามัญประจําปีของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยสําหรับรายงานผลการดําเนินงานของเครือข่ายและดําเนินการเลือกตั้งสถาบันประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยสําหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีระยะเวลาสองวันระหว่างวันที่23และ24มิถุนายน2559มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ370คนโดยรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย 1. การประทักถาพิเศษและบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2. การนำเสนอผลการศึกษา
องค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3. การนําเสนอผลงานวิวจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน19ผลงาน 4. กิจกรรมเสวนาวิชาการโดยผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพศ2558ในนามคณะกรรมการบริหารเครือข่ายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะทําให้ทุกท่านได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ปัจจุบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไปเปิดโลกกว้างทางปัญญาวิชาศึกษาทั่วไปทั้งที่สองหัวข้อกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลและนิ่งเอาคำสองหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกล่าวต้อนรับในครั้งนี้กับเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านการบดีนะครับท่านผู้บริหารวิทยากรนะครับท่านกรรมการบริหารเครือข่ายของสาทั่วไปเข้าร่วมประชุมนะครับผมขอบคุณที่เชิญมาเปิดการประชุมในวันนี้นะครับผมว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีลักษณะเฉพาะนะครับจะทําอะไรเนี่ยก็จะไม่ต้องกระโดดไปที่สาระเท่านั้นนะครับมีเรื่องพิธีกรรมแล้วก็พิธีการนะการเกิดการประชุมนี่ก็เป็นเรื่องพิธีการนะก็บวกกับพิธีกรรมนะครับบวกกับพิธีกรรมนะครับก็เป็นสะท้อนลักษณะวัฒนธรรมของไทยนะครับผมเองขอพูดสองเรื่องนอกสคริปต์นิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไปไหนไม่แกนก็คิดว่าตอนนี้การศึกษาถูกท้าทายค่อนข้างมากเรื่องอุดมศึกษาไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยและทั่วโลกนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทําไมต้องเรียนหนังสือไปมหาวิทยาลัยทําไมคนตนตกจำนวนมากพูดว่า education หรือ learning is not about schooling นะเรื่องการเราไปทํา schooling ว่า schooling เป็นวิธีเดียวเท่านั้นของการได้ education หรือ learning เป็นสิ่งที่ท้าทายมากเลยนะครับมีแนวคิดที่อยู่ในลายอยู่ในหนังสือประมาณสองสามปีแล้วเรียก hacking education H A C K hack hack computer เนี่ยถามว่า why college ถ้าจะไปมหาวิทยาลัยหรือไป college เนี่ยสิ่งที่ต้องการคือความรู้ที่มันมันใช้ประโยชน์ได้นะครับบิลเกตส์บอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะให้ความรู้ที่เอ็กซ์ไพแล้วเป็นความรู้ที่หมดอายุนะครับความรู้ที่มาลัยให้เป็นความรู้ที่หมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะท้องเสียได้นะครับแต่ไม่ได้ความรู้ที่ให้ทั้งหมดเป็นความรู้ที่หมดอายุนะครับแต่เราจะให้ความรู้ที่หมดอายุค่อนข้างมากอันที่สองเนี่ยเราต้องการเครือข่ายในการดำรงชีวิตและการทำธุรกิจแต่มาลัยไม่เคยให้เครือข่ายในการดำรงชีวิตและธุรกิจเลยอันที่สองนะครับหนึ่งนอเลยสองเน็ตเวิร์กสามเพรสติชขณะนี้ก็ไม่มีเพรสติชเหลือในมหาลัยแล้วสวายคอลเลจออกไปทำงานก่อนจะดีกว่าไหมเราจะได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตแล้วก็จะเรียนอะไรนะก็เป็นแนวคิดว่าการเรียนกับการทำงานนะมันคงจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งมันไม่ใช่สำหรับเมืองไทยเมืองไทยยังต้องผมใช้คำว่าเรียนให้สูงที่สุดนะครับสิบสองบวกสี่แล้วก็ไปทำงานนะครับขณะที่ผมเคยพูดในหลายโอกาสว่าระบบการศึกษาไทยเนี่ยก็เปิดโอกาสให้คนออกไปทํางานได้ทางข้างมาตั้งแต่ต้นเกือบร้อยปีแล้วแล้วเราก็หายไปประมาณห้าสิบปีนะครับแต่การศึกษาชาติสองพันห้าร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าออกไปประถมก็ได้มัธยมก็ได้มัธยมต้นก็ได้มัธยมปลายก็ได้อุดมศึกษาก็ได้ออกไปแล้วก็กลับมาทํางานได้ไม่ใช่เหมือนกับระบบการศึกษา
นะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วคือคนออกไปทํางานแล้วก็กลับมาเรียนหนังสือออกไปทํางานแล้วกลับมาเรียนหนังสือนะครับ so why college why university education นะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราลดพลังการศึกษาหรือการเรียนรู้เป็นเพียงการให้ความรู้ทางเทคนิคการศึกษามันมีพลังมากกว่านั้นนะครับผมพูดในบางงดในหลายโอกาสว่ามาลัยไทยเนี่ยสร้างทหารเดินเท้าทางเทคนิคเทคนิคเกอร์ฟุตโซเชลแต่ไม่สามารถจะสร้างคนที่เปลี่ยนแปลงสังคมได้ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ผมว่ามาอะไรต้องสร้างคนเหล่านี้นะครับต้องสร้างคนเหล่านี้นะครับไอ้สิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับศึกษาทั่วไปเนี่ยถ้าเราไปดูแนวคิดของมันผมได้พูดในช่วงหลังมาพอสมควรว่าผมเรียกศึกษาทั่วไปพวกมจทอจะรู้ผมเรียกว่าเป็นศิลปศาสตร์ฉบับยาจบเป็น liberal arts ของของพวแมนเพราะแนวคิดของศิลปของศึกษาทั่วไปเนี่ยมาจากความพยายามที่จะมี liberal arts ในอุดมศึกษานะครับแล้วเราทำไม่ได้นะครับพยายามจะทำโดยอาจารย์อดุลวิชินเจริญที่มาลัยธรรมศาสตร์ประมาณเกือบห้าสิบปีเราทำไม่ได้ที่จะมี liberal arts เป็นฐานของการเรียนสองปีแรกก่อนเรียนวิชาเฉพาะนะครับเช่นจาก liberal arts ทำไม่ได้เนี่ยก็มีคอมพลีสมาทำเป็นศึกษาทั่วไปนะครับพร้อมๆกับการตั้งทบวงมหาลัยตอนนั้นเนี่ยนะครับพร้อมๆกับการตั้งทบวงมหาลัยตอนนั้นกว่าจะทำความเข้าใจศึกษาทั่วไปได้ว่ามันไม่ใช่กลุ่มวิชาที่เราเอาวิชาอาชีพไปซ่อนไว้นะเรามักจะชอบเอาวิชาอาชีพไปซ่อนไว้ในวิชาศึกษาทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะผมดูหลักผมนั่งอยู่ในหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับหลายนั่งอยู่ในหลักสูตรที่ขึ้นมาที่สตามหาลัยเนี่ยดูว่าวิชาศึกษาทั่วไปคืออะไรเนี่ยมันกลายเป็นเราเอาซ่อนวิชาฟันเดเมนทัลหรือเบสิกอะไรไว้ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไปแล้วไม่ใช่เจนเนอเรลเอ็ดูเคชั่นฐานของศาสตร์ทั่วไปคือ liberal arts liberal arts คือศาสตร์ของ liberal man วิชาที่สร้างเสรีชนวิชาที่สร้างเสรีชนเนี่ยในยุโรปเนี่ยก็บอกมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือก็ตัวความรู้นะครับมีสี่วิชานะครับ q u a d r i l อีกตัวหนึ่งเป็นตัวทักษะ t r i b u n ต้องไปดูตัวนั้นนะที่มาว่าในสุดแล้วเนี่ยเสรีชนเนี่ยจะต้องมีตัวความรู้แล้วต้องมีตัวทักษะนะครับพอเราการศึกษามันเริ่มอินสติลไลซ์มากขึ้นเนี่ยไอ้ตัวทักษะอันนี้เป็นทักษะในชีวิตนะเช่นการสื่อสารเช่นเรทเรทเช่นลอจิกเนี่ยมันก็เลยหายไปมันก็เหลือแต่ตัวความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาที่เราสอนมันก็กลายเป็นตัวความรู้ไปหมดเลยนะครับก็คือเราให้ความรู้ทางทางเทคนิคเท่านั้นนะครับแล้วก็จบลงด้วยเราการสร้างทหารเดินเท้าทางเทคนิคสมเด็จพระชิดาเขียนไว้ในปี2572เนี่ยบอกว่ามาลัยเนี่ยมีสี่มีหน้าที่สี่ประการนะครับและความรู้ในมาลัยเนี่ยจะมีสองแบบที่ควรจะสอนกันแบบหนึ่งก็คืออักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อันนี้คือตัว liberal arts นะ liberal arts เพราะฉะนั้นจริงจริงแล้วตัว liberal arts จะแปลให้ถูกเนี่ยมันต้องเป็น letters letters and signs นะไม่ใช่ศิลปศาสตร์ที่แปลงแล้วออกมาเป็นเป็นสอนภาษาสอนสังคมศาสตร์วรรณศาสตร์เพราะฉะนั้นบล็อกแรกคือ liberal arts บล็อกที่สองเนี่ยท่านเรียกว่าอาชีพวิทยาเพราะฉะนั้นที่จะมีตัวตัว liberal arts คือตัวอาชีพวิทยาคราวนี้ผมฝากความคิดในหลายโอกาสว่าไอ้ตัวหรือตัวคำว่า general education เนี่ยมันมันเป็นโดยตัวอักษรและโดย spirit หรือแล้วก็โดย ecology 
โดยสปิริตหรือโดยอีคอลจีเนี่ยมันก็อยู่ในวิชาเทคนิคได้มันก็อยู่ในวิชาเทคนิคได้เพราะฉะนั้นศึกษาทั่วไปไม่ได้หมายความถึงไอ้สิ่งที่เราพูดกันแค่สามสิบในกิจศึกษาทั่วไปโดยสปิริตมันอยู่ได้ในกลุ่มวิชาทางเทคนิคด้วยนะครับอันนี้ผมผมฝากไว้นะครับแนวคิดของวิชาศึกษาทั่วไปหรือเรื่องอาชีพก็ต้องต้องสร้างคนให้ครบครบมิติน,นะครับเรากำลังพูดถึงสามโดเมนของการเรียนรู้นะครับ cognitive affective psychomotor สิ่งที่สปอ,อพยายามทำแล้วท่านเรียกท่านรองวราพรทำนะครับเมื่อสมัยผมอยู่กับท่านเมื่อสิบปีเนี่ยก็คือพัฒนาให้มันได้ทั้งสามโดเมนแต่เรามาติดที่ตัวกระดาษไปหมดเลยนะเรามาติดที่ตัวมคอ,อเนี่ยนะครับที่คนเรียกว่าไม่ควรเอานะก็จะกระดาษอย่างนั้นก็ไม่ควรเอาอะ่ะเพราะมันไม่ใช่ learning outcome ตัวตัวตั้งตัวตั้งมัน learning outcome แล้วต้องทำให้ได้ผมไปที่หลายๆมาอะไรก็บอกว่าอยากจะดู evidence ของ learning outcome ไหนได้ไหมไม่ต้องการดูเอกสารมคอ,อเอกสารมคอ,อเป็นเอาคำของการประชุมของอาจารย์แล้วเสียงบ่นของอาจารย์แต่ไม่ใช่ learning เอาคำที่ลูกศิษย์ผมท้าทายนะครับเพราะฉะนั้นประเมินยังไง learning เอาคำนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของศึกษาทั่วไปก็เป็นคอนเซปต์เดียวกับมีการขยายในสิ่งที่เรียกว่า twenty first century skill นะครับสาม r เจ็ดสี่สอง l เนี่ยนะครับก็จะเห็นไอ้ไอตัวนี้เนี่ยก็มันก็มันจะเป็นต้องอยู่ในศึกษาทั่วไปมันควรจะอยู่ในทุกวิชานะสาม R เจ็ดสี่สองเนี่ยอ่านได้เขียนได้นะครับหรือตั้งถึงล่าสุดถ้าใครตามเราเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ขณะนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่จะมีอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ที่จะมีไบโอเทคโนโลยีมีโรบอทมี 3D Printing ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย OECD มีงานวิจัยซึ่งเขียนเป็นหนังสือออกมาโดยคลาสชวอปเมื่อต้นปีเรื่อง The Fourth Industrial Revolution ก็พูดถึงทักษะมนุษย์คือบอกโลกข้างหน้ามันคอมเพล็กซ์มันไม่แน่นอนมันซับซ้อนไม่มีใครบอกได้แล้วเราจะสร้างคนยังไงที่อยู่ในโลกปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่นะนะครับก็บอกมีสิบประการนะครับเจนเวรากรสามกษตรท่านท่านเขียนเป็นบทความไว้เมื่อสักสองสองเดือนดีมากนะสามารถจะหาอ่านได้อาจจะในทับไทยพับลิก้าหรือว่าในในมติชนผมไม่แน่ใจไปดูก็แล้วกันหรือในเว็บไซต์อาจารย์ละกรคือสรุปว่ามนุษย์เราจะอยู่ต่อไปเนี่ยตัวที่สำคัญคือตัว non cognitive intelligence ไม่ใช่ cognitive intelligence และขณะนี้ cognitive แล้วก็ตีความหมายแคบมากว่า cognitive คือ content ซึ่งมันไม่ใช่ cognitive มันกว้างกว่านั้นนะครับ non cognitive intelligence จะมาจากสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น experiential based learning ไม่ใช่ classroom learning เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโดยจิตและวิญญาณของศึกษาทั่วไปเนี่ยต้องมีส่วนของ experiential based learning ไม่ใช่ lecture based learning เช่นโดยลักษณะนี้เนี่ยศึกษาทั่วไปมันอยู่ได้ทุกทุกวิชาไม่จำเป็นต้องไอ้สามสิบวิชาในหลักสูตรถ้าถามผมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้เกิด learning เอาคำที่ต้องการเนี่ยมันก็ต้องทำให้อยู่ในทุกทุกวิชาได้แล้วก็คือคือเออพยายามคิดแล้วก็ทำมาคออ,อ,อะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ได้แค่คิดนะครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นมคอ,อ,อแต่เรา practice หรือเปล่าอันนี้ก็ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ผมผมท้าทายไว้นะครับผมท้าทายไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้กันมานานแล้วล่ะนะครับว่าตัวคอนเทนต์อย่างเดียวมันไม่ทำให้คนเอาตัวรอดคนไทยมีคำพูดมานานแล้วว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั้นสิ่งที่จะเอาตัวรอดที่เขาพูดกันขนาดนี้คือ non cognitive intelligence เราศึกษาทั่วไปเนี่ยแล้วตัว 
อัลคัมของการศึกษาที่เราต้องการก็คือตัว non cognitive intelligence ที่รับการพัฒนาคือถ้าเราทำได้เนี่ยการเรียนรู้ของคนการได้รับการศึกษาของคนมันไม่ใช่แค่ schooling การเรียนหนังสือในห้องในใน,ในความหมายแคบแคบนะครับคือถ้าเราปรับตัวไม่ได้เนี่ยผมว่าเราก็เสียเงินค่อนข้างมากในอุดมศึกษานะครับปีหนึ่งก็คงจะรวมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยก็คงจะอาจจะถึงแสนล้านต่อปีแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะครับเราก็ได้คนที่มีแต่ความรู้เท่านั้นแต่เป็นไม่สามารถที่จะทำทำประโยชน์ให้ได้กับสังคมเป็นเป็นความท้าทายของมาลัยนะครับเป็นความท้าทายของมาเทลัยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องแค่นัดสบูสนะภาษาวิศวะก็คือเอาเอาเอานัดกับสกูมาประกอบกันเท่านั้นไม่ใช่การศึกษามันมากกว่าเอานัดกับสกูมาประกอบกันก็อยู่เอานัดกับสกูมาประกอบกันเกือบทุกวิชาที่ผมเห็นนะครับเพราะว่าเครือข่ายแบบนี้ก็ช่วยนะครับที่จะทําให้เราได้แลกเปลี่ยนความเห็นนะครับฟังคนอื่นมาเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากฝากกลับไปดูประวัติศาสตร์ของของศึกษาทั่วไปนะฝากกลับไปดูเจตนารมณ์ของศึกษาทั่วไปตั้งแต่ก่อนมีวิชาศึกษาทั่วไปโดยทบวงมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อประมาณ40ปีมาแล้วแนวคิดมันมันไปลึกมากนะครับจนกระทั่งเอามาประยุกต์ใช้ในแนวคิดเรื่อง t w e n t s t century แนวคิดเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมวิทยมันก็ยังเป็นแนวคิดเดิมแต่ว่ามันมีมันมีไอ้อินเทอร์เพเทชันที่ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในที่นี้ขอบคุณกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปนะครับขอบคุณสกอ,อนะครับที่พยายามผลักดันเรื่องนี้นะครับกับคุณอาจารย์นักวิชาการที่พยายามทําเรื่องนี้นะครับขณะที่มาลัยก็มาด้วยกระแสะอาชีพวิทยาค่อนข้างแรงนะก็ถึงเวลาก็ขอเกิดประชุมกาสารทั่วไปนะครับประชุมวิชาการระดับชาตินะครับเรื่องเปิดโลกกว้างทางปัญญานะครับเปิดจริงๆนะครับจะเปิดเฉพาะหัวข้อนะครับวิชาศึกษาทั่วไปครั้งที่สองนะครับเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลเรียนรู้เอาคำของศึกษาทั่วไปนะครับของเครือข่ายการสาทั่วไปของมาลัยนะครับขอบคุณสกอ,อขอบคุณพระจอมเกล้าทนเบยขอบคุณครับขอบคุณดรจุดแจ้งพงศ์เกียรติกรนะครับประดิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการอีกที่เดียวนะครับอขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยขึ้นถ่ายรูปข้างบนเวทีนะครับลำดับต่อไปจากนี้นะครับจะเป็นการปาถกถาหัวในหัวข้อนะครับ The Development of Generic Skill and Assessment นะครับโดย Associate Professor Dr. Chan s i s i l i a ทายุจาก The University of Hong Kong ฮ่องกงนะครับก่อนที่ Professor Chan จะขึ้นมากราบปาถกถานะครับผมขออนุญาตแนะนำประวัติของสปิเกอร์ของเราในวันนี้นะครับ Dr. s i s i l i a Chan is a The head of the professional development and the, and associate professor in the center of the enhancement of teaching and learning at the University of Hong Kong. Dr. Chan holds a PhD in engineering from Trinity College, a postgraduate diploma, and an MA in higher education. She also held a fellowship from King's College, London. She has received many teaching awards and has over 15 years of effective practical experience in engaging students. Dr. Chan is also the recipient of the, the University of Hong Kong Outstanding Young Researcher Awards in 2016. Due to, her due to her expertise 
in engineering and education, she has been playing an important role in enhancing uh, engineering, business, and science education. Her combined expertise in these fields and multicultural ex experience enable her to lead and conduct research on topics such as assessment, technology enhanced learning, and the develop and the development and assessment of 21st century skills from east to west in the different disciplines. So please welcome Dr. Cecilia Shan. Good morning to you all. Thank you very much for the introduction. And I'm going to try my best to do this. And Sawabi, Ka, and now the last, the next one is actually harder for me to say, and um, it's actually the hardest one uh, of my whole keynote. Uh, Panya Waiban? No. <laughs> <laughs> and, and that's all I know. <laughs> okay. Um, thank you for inviting me to Thailand to speak about a topic that I'm extremely passionate about, which is about the development and the assessment of generic skills. Now, I've been researching it for over 10 years, and obviously, you are here, you really care about you know, general education and also generic skills. How do you integrate it into the curriculum, into higher education? And some of you might have checked out my bio, okay? So, as I um, wanted to introduce you that, right? I came from an engineering background. In fact, I was born in Hong Kong, but I grew up in Ireland, you know, in the West. And, um, I study engineering, I have my PhD in engineering from Ireland, uh, but I also did education, okay? I also have a master in education. So I could say that I really am a product of the East and the West, okay? And also an engineering scientist who really know about students' needs and education, because I've been doing a lot of research in education, especially in this topic. And um, I've been lucky, I think, as well, and um, I've been receiving research grants, a lot of research grants, and also awards, especially on this topic. So I'm very passionate about it. Now, after I finished my PhD, um, I taught in Ireland as an engineering professor. And um, for, for a number of years, and I realized that my students are lack of skills, okay, especially for their career. Um, their lack of skills like creativity, their lack of skills like um, critical thinking, and self-management. Those kind of skills, you know, which are really needed, you know, to be ready for the employment. Now, so, of course, right, you know, it, um, they're not very interested. They don't seem to be interested. They don't have the time to learn these skills either. So, um, and we have these, um, in engineering, they have the, we have these um, courses called engineering in society or communication. And it doesn't help when the professor who is teaching these courses are from kind of the English literature background who are not very good communicators. Okay. And they were still using very traditional teaching approaches, such as, um, I don't know, even using, instead of using PowerPoint, they were using hard copy handouts. Okay. Instead of teaching them how to use email or messenger, they're still teaching them how to write letters. Okay, which I don't think many people haven't actually write a letter these days, right? They always send emails. And, um, and my student would complain to me, he said, Cecilia, that professor who's teaching communication course cannot communicate himself. Okay. So I know there was a problem. So in order to enhance the generic skills, right, I decided to develop a few extracurricular activities. Okay, that I think, well, instead of combining into the discipline, is there any other way that I can get their interest in generic skills? So I created something called the, uh, I developed something called career speed dating. I think some of you probably know what speed dating is. Okay, so what I did was I brought in like 30, 40 companies, employers, okay, potential employers, and had lunch with them. So my students all dress up nicely, you know, get ready and talk to the employers, which was, it's more meaningful for them. You know. and, um, and they get to talk to them, they get to know them uh, much better, and then they realize, actually, generic skills are important. And I did other things like competition, problem-based learning, projects, all different types of things in order to enhance their generic skills as well. 
Now, there was of course another problem. The problem is, should I assess them? Or should I not assess them? You know, we do community service, we do experiential learning, okay? I mean, these are all meaningful tasks, you know? And if I do assess them, how should I assess them? Okay, in what way should we assess them? So these are all the things that I'm hoping in today's keynotes that I would able to um, come up with some solutions for you, okay, and also some ideas, and we can probably share together. Um, and I, I have also have done a lot of work, as I said, on research, and hopefully uh, I would able to share some of my research work, right, that we are actually developing and develop and are using, okay, at the University of Hong Kong. Now, just to let you know, okay, I am the head of professional development at the University of Hong Kong, and I uh, one thing I do do is that I really encourage and promote the idea of active learning and innovative pedagogy and so forth. Now, one thing I don't like, I think there's about 300 people here, so what I don't want to do is stand up here for one hour and just talk, 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 and you just look at me and probably, you know, the first two, three rows probably listen to me, the rest of them is probably falling asleep, okay? And uh, it's okay, I know it's morning time, and uh, I don't want that. That's definitely something I don't want. So, I'm going to make this, you know, interactive, as interactive as I possibly can, okay? So, are you guys ready to work with me? Okay, do it one more time. Are you guys ready to work with me? Thank you. Okay. So, as you know, generic skills, right, there are actually a lot of definitions. Some of them we call soft skills, some of them we call global competency, transferable skills. There are so many definitions, so many different types of, um, of um, terminology. Key skills, employable skills, and of course generic skills, and 21st century skills. All these are different different names, right, depending which country you come from, depending what society or what um, accreditation body or university, okay? For me, this is basically it. The definition of generic skills, skills, knowledge, and attributes, beyond disciplinary knowledge, okay, which are applicable in a range of contexts. So here we have, right, the usual one, the IT skills, okay, IT literacy, okay, um, Critical thinking, information handling, all these ones you are very used to, okay? Especially if you're in engineering discipline, as I mentioned, I'm from engineering background, right? Um, but now I look after the different 10 faculties. We have now 10 different disciplines in the University of Hong Kong. Um, these ones, you know, is very normal. Career management, team working, all expected from our students. But what about these ones? These are the ones that I think is really needed, except, especially the last four. So sensitivity. We expect our students to be sensitive. Okay? We expect ourselves to be sensitive, even as teachers. Creativity, obvious. Leadership skills. You, know, you could probably ask your senior, senior management there okay, how important leadership would it be. Okay. Project management skills. Intercultural understanding. I'm here, I'm from Hong Kong. You know, in fairness, the, the, you can see me, I try to speak Thai, right? So it's good to me to know the culture, okay? And we are getting more global, okay? We're globalizing. And this is another, you know, another issue that we are having in, in Hong Kong and elsewhere around the world, globalization, okay? What are we doing about that? How do we ensure that our students understand intercultural? Writing skills, brainstorming skills, listening skills, lifelong learning skills, because most of our students don't stay in one job, in the, day, in the same discipline anymore, okay? Like me, I was an engineer, well, I still claim myself to be an engineer, to be honest, and, uh, but now I'm doing a lot of education, policy, okay? So we need lifelong learning. Ethical, language obviously is important, professionalism, able to adapt, Common sense. Wow. We want our students to have common sense. It's a good one, isn't it? But as many people told me now, common sense is not very common anymore, Cecilia. Okay? 
what we expect from our students are not there anymore. And when I'm hiring, right, and I'm either my PhD students or a mean staff or research staff, instead of looking for like the highest qualification, oh, I want someone PhD from Harvard or from MIT, no, I don't want that. What I'm looking for is someone who can work with the team, someone who has common sense. In fact, I just want someone who doesn't give me trouble, okay, and I dare hire. And so that's one thing. Positive attitude and values. Okay, I'm going to explain that in a short while. Openness. Okay, and I think openness not to just open your mind to other people's ideas, but being open yourself, being able to you know share what you are thinking inside. Okay, and this is not just about career. This is not. I'm not just talking about oh, we want our students to be you know making big bucks, you know being really rich and important somewhere. No, I'm not talking about that. I'm talking about their inner self, being a person. Okay, they need to be able to open to other situations. So if things doesn't work out for them, they try it again. Now, um, we're kind of lucky in a way. Some people might have heard about this, right? And um, our curriculum reform in Hong Kong. It happened, it started in 2005, but it really just started around 2008, okay? And it's called a 334. It's a national curriculum reform. It's found over secondary school, and university, okay? And what happened is um, the government wanted to change a few things, and it changed the curriculum, okay? Secondary school used to be five year junior, two year senior, but now it's changed to three plus three, so three year junior, three year senior, and university used to be three years, following the British system, but now we changed to a four year system, okay? So in a way, we add one extra year in university. But Two other things they want us to do is they want us to adopt outcome base. I know some of you here are, are thinking of that. Okay, so we have gone through the whole outcome base approach, implementation and policy and practice. And the other thing is about whole person development. And this is what I want to talk about. Now, when they, especially for for secondary school, really, and when they were thinking about the whole curriculum reform, okay, they were thinking, okay, we want whole personal development. We think. These skills, these generic skills, all these are very important. But of course, the first thing they wanted to do is our students who have this. this. We need discipline knowledge, right? The students need to have knowledge of ABC, mathematics, sciences, and, and so forth. So we know that. That's very important for us. Okay? In order for them to get their job, their first job, they need this. Okay. But just getting discipline knowledge for those generic skills that would be a problem, okay? They might not be able to get promoted, they might not be able to you know, work together with other people. So they have nine generic skills, you know, the government gave us nine generic skills that we should try to, you know, apply to our students. So we have IT skills, problem solving skills, communication skills, numeracy skills, critical thinking, study, creativity, collaboration and self-management. Okay, so we need these generic skills. We need them so that our student can actually go and uh, get a good career, you know, and using their discipline knowledge. But if you think about it, all these things are just about getting a job. Okay? They can have really brilliant discipline knowledge, really good skills, but they can still do this. They can still be a bad guy, right? Okay? They can still rob a bank. Okay, so the curriculum reform team, right, decides that, well, we need something else. What we need is, we need this. We need our students to have positive attitude and values. Okay, so there are six pillars. We need them to have trustworthiness. Okay, we need them to have, um, sorry, we need them to have respect. Respect not just for themselves, but for others. Okay. Respect for your family, responsibility, okay, again, not just for the family, friends, but for the country, okay, fairness, caring, citizenship, okay. So, what we want is we don't want just any successful student, we want them to be a good citizen, okay. Of course, can we do that? Hmm, I don't know, okay, that's the difficulty. 
but at least that's what we're trying to do. We want to combine these three. Now for me, if I talk about generic skills, I am combining both generic skills and the positive attitudes and values together, okay? At least for this keynote, okay? So I'm not separating them, okay? So, but this is actually quite interesting in, in terms of the thinking of, you know, how the whole thing comes by. Now, as I mentioned, I like interactiveness, okay? So, this is Unix, right? <laughs> I would like you, okay? One thing um, we do at conference, okay? We obviously come to see fantastic keynotes like myself, okay? But apart from that, when you go to a conference, you want to network, you want to get to know other people. And, um, and this is the opportunity for you to do that, okay? And um, I like you to share and network with the person beside you, okay? List the five generic skills that you think are the most important for you, okay? If you already know the person beside you, can I ask you to move to a different seat, okay? So you get to know at least one friend from this conference, okay? Meet one friend, okay? I, I, I don't have a lot of time, so, um, you know, i like you guys to start sharing, okay? I can only give you about two minutes on that. So five, list five generic skills that you think is most important for you, okay? And um, I think, am I right, Kitty? Point right? We have tea and coffee mix. Nobody's leaving unless they start working. So you can lock the door. Okay, I'm good at retention as well. And um, so. Work, work together, just give yourself two minutes. I want talking, I want people discussing, I want you to introduce to the person next to you. Come on. I don't need to come down there. Come on. Come on, it should be louder than this now. Okay, your students, they'll be talking already. Come on, introduce yourself to the person next to you so you at least meet one person. Okay, am I correct that you have made one friend? Have you met one friend? One new friend? Okay, anybody hands up who hasn't met one friend? <laughs> you have or you haven't? Anybody who has not met a new friend? Everybody have a new friend beside you? <laughs> okay, now well, this is great. Um, at least I'm kind of walking you off from, you know, sitting there. Um, now, if you talk to the person beside you about five generic skills that are important for you, okay, it's probably very different from the list you have, okay, because it really depends on what level you are in. What I mean level, at what stage of your career, okay. For me, I would think, right, and I've done this quite a few times, networking would be a very important part of my of my generic skills, okay? And uh, leadership skills is very important for me, okay? Um, and, and there are other ones, right? And I think, I think being actually tolerant 
is a very important one for me. Okay, able to tolerate other people. Okay, now um, sometimes, okay, and um, now this is this is um, so sometimes if you think about for your students, okay, for your students, they're at a different level than you. They probably don't um, need leadership skills as much as team working skills. Okay, team working skills are probably much more useful for them. Okay. So we need to think about the perception of students. Now, as I said, I don't need to mention to you that generic skills are important. Okay? Look at all these, I have loads of evidence here. Okay? Evidence from white policy paper, from research, from studies. Okay? Generic employability skills are important because jobs today require flexibility, initiative, and the ability to undertake many different tasks. And I have EQ, emotion quotient, which is very similar to generic skills. Peter Salofi, who is a psych um, psychologist, who is also now the president of Yale, invented the term EQ explained. IQ get you higher. Okay? It's true. IQ get you higher, but if EQ gets you promoted. Okay? So you can definitely ask your senior management about that. You can see from your senior management, wow, they have good EQ. Okay, I think that's very true. Now, there are obviously a lot of challenges when we want to develop generic skills. And as I mentioned to you, you know, when I asked you guys to talk about, you know, your five important generic skills that is important to you, okay, it could be very different from others, but it's definitely very different for students. Because the first two is the challenges, students' perception, teachers' perception. Our perception of generic skills are very different from the students. Okay, what they think is important for them maybe is making friends, being popular. Okay, you know those are the kind of skills they need. But for us, we might want different things for them, different skills for them. Mismatch, oh, sorry, unknown and unaware of the learning outcomes related to generic skills. What are the learning outcomes for generic skills? What are we expecting them for to do? Do they even realize that they need to learn? They need to develop? Generic skills, means large learning activities. Okay. Now, this is quite important. Okay, and this links to another another bullet point later on. We are, as I mentioned, I'm an engineer. You know, some of you are engineers here. Some of you are architecture. Some of you are from liberal arts, right? From different disciplines. And um, we know how to. We're an expert in this area, in this particular discipline, in that particular discipline. But are we really comfortable to say that I'm an expert in generic skills? Okay? Could you say, well, I'm so good at generic skills, I can teach my students generic skills? No, probably not. So what kind of learning activities can you actually use? What kind of assessment? And what are the outcomes? So there's a mismatch of that. It's not discipline specific. We don't want it to be discipline specific, but we do in a way. And I will explain why in a short while. We don't know what are their students' prior experience of generic skills. Okay? Unlike discipline knowledge, okay? They come in, they want to be an architect, they want to be a scientist, okay? They come in pretty much blank. We don't know much about architect, we don't know much about science, okay, of being a biologist, being a being an engineer. We don't know much about it. They come in, they learn. For generic skills it could be quite different. They could be at work in as a scout leader for ages, for, for many years, since they're young. They could have very good leadership skills. They could have very good self-awareness skills or self-management skills. We don't know what are their prior experience because every one of them are different. Okay? And of course, we don't know what the rationale is. Why do they want to do? Why do they want to do um, you know, generic skills? Okay? What is the reason? Okay? We don't know those. Teachers often do not have the skills to teach them, okay? which is true. We can't, we can't claim we know how to teach generic skills. We don't have a degree in that. I don't think many people would anyway. I don't think there is a, a, a program or degree to do generic skills. And it's always difficult to provide evidence of student learning. What is an A, right? We know what an A is in mathematics, we know what a B is in, in biology, but what is an A? in 
networking? Is it depending how many people you know uh, know you? What's an A in student in self management? And maybe my perception of an A is different than your perception of an A. Okay, so these are difficult and, and challenges we need to do. Some quotes from you know from studies. There's a lack of coherent curriculum design framework, particularly regarding to student engagement and transferability. Okay? How do we engage them? It's often the product of accident rather than design. Okay? Now, we didn't design in such a way of how to develop genetic skills. It just happened. So some teacher might tell me, you know, Celia, I do a lot of genetic skills in my class. Oh, really? How do you do it? Well, my students have to do presentation. And then, and go, no, that's generic skills, isn't it? They do presentation. That must be communication skills. Now, I don't think so. I think presentation is presentation. Okay? Communication is two people, isn't it? Three people, four people. Okay? So, communication and presentation skills are quite different. So, so that's why I mean, you know, often an accident than design. And then, a considerable amount of generic skill assessment, therefore, is going unreported, okay, because um, the skills are being inferred but not recorded, not reported, and not certified. And what does that mean is, right, even though some of our, some of our stuff, we do develop generic skills, some of our activities, for example, students have to do final year projects, okay, their problem solving skills, their creativity skills, their critical thinking skills, teamwork skills involve in maybe in a capstone project, in a final year project, but how often would you assess them that? How often would you say, for their final year project, I'm going to assess them critical thinking? You wouldn't. You would do a one single mark, they might do a presentation, they put in a final year report, and that would be that. You wouldn't assess them separately. Okay? So that's kind of the, the important part. Now it's back to you guys again, okay? And um, just a quick show of hands. How many of you think generic skills are more important than discipline knowledge? How many people think that generic skills are more important than discipline knowledge? So hands up. So generic skills are more important now. Okay, it's every, okay, one more time, okay, we do it one more time. Just a quick show of hands. How many of you think generic skills are more important than discipline knowledge? Go on. Okay, so there are some of you, um, probably about 20, 30 percent. Okay, I'm going to ask that in a, in a short while. Then. Now, let me show you what the students think, okay? And I think that is interesting, at least in the Hong Kong context, okay? So, um, as I mentioned, I've done a lot of research in generic skills, and this is one of the research questions we have, okay, is to investigate students' perception, okay, students' own perception of generic skills. Now, this includes the rationale, which I told you is important, why are they doing it, what are the reasons behind generic skills, their awareness, their prior experience, their expectation from the university, and their experience in terms of the learning outcome, the learning activity, assessment and how to actually engage them in generic skills it's in undergraduate program. Okay. And um, we have involved about three higher education um, institutions in Hong Kong. We use quantitative study, we use survey and we also have focus group interview and that happened in around 2013. We, we had over 2,800 undergraduate students who were involved in this survey and, and study and it was actually a minister um, to out of lecture and the class lecture. Now, in the questionnaire, we have three parts, okay? The first part of is background information, gender, year of study, origin, where are you from, etc. okay? The second part is actually important, okay? We ask them how important are um, generic skills to them, and we have eight scales, from critical thinking, academic problem solving skills, interpersonal skills, leadership skills, self management IT skills, community citizen knowledge, professional effectiveness. Okay? The basic skills, okay, not the common sense and adaptability. Just basic skills. Okay. We ask them 
How important do you think these skills are? And then we ask them to rate themselves the competency. How brilliant do you think you are? Okay. We have different students. We have final year students, we have first year students, we have second year students answering these questions. Okay. And then the last session we have is we have five statements asking them to assess their attitude towards generic skills. Okay. And here is uh, the quick finding. Okay. You can see there is um, critical thinking. Okay. I hope the ones in the back can see it because I know some of the writing is a little bit small. Okay. So you can see that the deep blue one, okay, the deep blue one is the competency. The light blue one is important. You can see for all of them, five is the like a scale, the maximum. All of them, they think that the importance of generic skills are higher than they rate themselves. Okay? So they're saying that we don't have enough generic skills. We don't have enough generic skills. We think it's very important, but we don't have enough. Okay? This is from 2,800 students, from different disciplines. And I think what about a half engineers, half of them are engineers, and the rest of them is from business, social science, sciences, and so forth. Now, this is what I want to show you. Okay? Again, there are five questions as I mentioned. The first one is, learning transferable skills is irrelevant. So we ask them, do they think that learning generic skills is irrelevant? As you can see, most of them disagree. Okay? They think it's very relevant. Why is disagree? Okay? And then the second question is the one I just asked you. Do you think transferable skills are more important than te technical academic knowledge? And you can see that most of them agree. They think it's actually more important. And the rest, well, actually most of them is neutral either way. Okay? And then a lot of them actually agree. Okay? I know it's a surprise actually. I thought it was a surprise as well. You know, especially half of them are engineers. And knowing an engineer prefer academic knowledge and technical knowledge. But they're now saying to us, no, we know generic skills are more important. Okay? Students are telling us that we know generic skills are more important than academic knowledge. So what are we doing about it? Okay? What are we going to do about it? So these are from students. Transferable skills are better developed through extracurricular activity than in the curriculum itself, okay, than in the four-year curriculum. So as you, as you can see, most of them agree, and I'll show you a classification of how we actually develop it. We should be assessed and given credit for developing. So they think that, yes, okay, a lot of them agree that we should be assessed or given credit if we develop generic skills. And then we should receive certificate for develop generic skills as well. Now, this is a tag cloud, okay? We ask the student, what are the preferred methods of developing generic skills? Okay? And as you can see, extracurricular activity is right in the middle. Activity is right here. Internship, experience, practical, workshop, daily life. You know, there's not much lecture there, right? Okay? So they're telling us that these are the way that we think it will work. Students are telling us, and they are actually studying it. They are, they are doing it. So they're saying, they're saying that, you know, these are the fair way. These are the way we think it will work. So what I've done here is, I did a classification, you know, based on the survey, based on, the, um, based on talking to students and teachers, right? So we have learning experience here, okay? And some are university related, some are non-university related. Let's just have a look at the non-university related because some of these is hard to control. Okay? We cannot control it. So we have daily life experience. We have daily life experience. Okay? They learn generic skills in their daily life. You can imagine that anyway. Okay. And work experience. They learn generic skills and work experience. Learn them from their friends, from their family, from media, from internet, and from socializing. We expect that. We know that that's how they learn generic skills outside the university. But what about university? Within the university? Well, in a way, I've kind of separated into discipline specific and non discipline specific. But to be honest, some of them are actually combined. 
Okay. For the discipline specific, we have out of classroom and in classroom. Things like experiential learning. Okay. So some of them might go to uh, a different countries, come to Thailand, go to different places to learn different things. Community service, you know, which is often happen locally, working for the Red Cross, you know, as a voluntary field trip, internship, work placement. And for the in class, you have projects, problem based learning, presentation, practical, good project workshop. All these you can learn some kind of generic skills. And then for the non discipline specific, you have extracurricular activities. Now, in our university, we have four education we have residential education. And then some of you have it as well. Okay? You can learn an awful lot of generic skills by living with other students, by, you know, by participating and engaging different activities within the hall. And, uh, and of course, it comes general education. Joining societies and clubs are also very important. Having guest speaker workshop sports, okay? being involved in different types of sports. Career guidance and common core. Common core is actually very similar to your general education for us. Okay, it's kind of a similar thing. Okay, it's a combination of interdisciplinary and um, discipline. Okay, so this is kind of application. So the result from the research is basically saying students generally rate the importance of generic skills more uh, highly than their ability. Okay, so we need to somehow increase it, and these are combined with findings from previous studies. Majority of the students believe generic skills are relevant, okay? Most of them say neutral, but a lot of them are saying it's more even important than academic knowledge. A significant proportion of students believe that they should be assessed and given credit. Now, of course, the problem is we have a lack of academic staff knowing how to assess generic skills. We don't have clear guidelines. There is no policy of how to assess generic skills. So it's something that we need to work on. Students see extracurricular activities and not academic curriculum that we can engage the generic skills development. Okay? And of course, what does that mean? There's few definitions about the extracurricular activities. Okay? So we should work on that as well. Now, have a look at this. Okay? And you're here, I presume you guys have done mathematics in primary school, right? And secondary, I mean, you have all done secondary school here, right? You have all gone through primary school, okay, and secondary school, okay. So you might have seen these equations when you were younger, okay. X plus Y is equal to 16, or these cosine, sine, theta, right, you know, some of these, um, you know, equations. Now, did you ever wonder when you were younger, why do you have to learn mathematics? <laughs> I know, I have people going, yes. Have anyone since, I mean, if you're not an engineer, have anyone ever seen these again after secondary school or primary school? Have you ever used this? Have you ever go to a supermarket and go, oh, I need to use sine theta to calculate and how much I'm buying? Right? So why do we why do we learn that? The funny thing is that nobody ever questioned about it. Nobody say, why do we have to learn mathematics? Why do we have to learn sine theta, cos theta, and, and tan theta? What is theta anyway? Okay, but um, and this is why the discipline knowledge. Okay, you know, the students come in and enroll in a course. I want to be an architect. Okay, sometimes they learn these theories and, and things like that. To be honest, absolutely nothing to do with their job. Okay, they probably never know it. I mean, how many students and you guys probably tell me the same thing anyway. I don't remember half the things I learned in university from a bachelor degree. Right. Not useful. We have to learn it anyway because the teachers say so, right? But it's not related. And um, but we learn it, no question asked. But if you ask them to learn generic skills, okay? If you ask them, hey, um, let's do a course on on leadership skills or even better, self awareness. They look at you. Why do we have to do a course on self awareness or self management? That has nothing to do with my degree. So you probably get zero enrollment in your course. Okay? And this is very this is very true. But if you're doing mathematics, yeah, it's nothing to do with my career anyway, but they still do it. Now, so what I'm trying to say here is that it is noticeable, okay, we cannot use the same approach of teaching and learning 
with generic skills than we do with discipline knowledge. Okay. For those of you who might know about teaching learning approaches, okay, this is an extreme approach to learning model by Proston and Trickwell. Okay. It is based on and that's about different knowledge though, right? So it's based on the characteristic of the students, their previous experience, their current understanding, and how we actually design the course, the teaching methods, then that's how the way students will perceive the learning. Okay? And how they will show. Now, we have something called student approach to learning. We have something called the deep learner and the service learner. Okay? A deep learner is when the student really trying to find out and understand the, the topic, the subject, okay? And often is because of the course design, because of the assessment, okay? If your assessment only has some really factual stuff, okay, they will probably use a memorization, a service way of learning, okay? But if you test them to apply, to criticize, to evaluate, they will probably learn it in a different way, more deeper. So we call it surface and deep learning. I'm sure you've heard about this, right? And have better learning outcomes. Okay. So this is the stream approach. But I'm now saying you can use that for generic skills. The reason is you could be an absolutely fantastic student, okay? And I'm sure you're here, so you're all you're all fantastic students, okay? You could be a deep learner, really trying to understand everything, to apply everything, you evaluate everything. But you could say though, when it comes to like joining whole education or society or community service, no thank you, I don't want to do that. I don't have time to do that really, I have to study, right? You might go, I, I don't really, that doesn't interest you. But yet, we are now saying, the university and the students are now saying to you, look, if you don't join those activities, you're not going to be able to develop your generic skills. So, this approach doesn't work. So what we have is, oh, yeah, and then this other thing. For academic knowledge, am I correct? You can learn, okay? For generic skills, you can learn. You need to develop it. You need to practice it. You need to try it and implement it. So we use the word develop instead, okay? You can, if someone said learn generic skills, you will learn generic skills, you can learn generic skills. Imagine if I deliver, if someone come here and said, Oh, Celia, can you deliver the leadership skills? If I stand here and deliver a talk on leadership skills, are you telling me you have learned leadership skills? No, you cannot. Right? You actually need to develop it. Someone needs to give you a role to, to become a leader and then help to develop it. So, we have this new approach, right? Student approach to generic skills development framework. Okay? And char characteristic of a student is very important. Their personality, you know, and are they more of a shy person, a passive person, or are they more active person? Okay, it helps to. And also their prior learning. If they actually learn, if they've done, for example, if they have gone and do scouts and, and joined society before, it'd be easier for them to go through the whole activity. Now, I mentioned about the rationale for learning. Rationale for learning extremely important because a good student won't go off and do you know different learning experience if they think it's not really useful for them. So what are the rationales? Well we have five of these. If it's meaning driven, they go for a community service. They think it's really meaningful. Okay? It'll help them, you know, to learn about people, values, they decide to go on. Career driven. Well, I'm a very hardworking student. Most of the things doesn't interest me. However, okay, I want to be career driven. I want to have a better job. They might go and do an internship or work placement. Enjoyment driven. They enjoy it. All my friends are doing it, so I'm going to join them as well. I'm going to join the society. Okay? They do it. They do it for those reasons. Course driven because it's part of the course. Family driven, you know, sometimes, especially Asian students, we will be really driven because our family wants to do it. Okay? So these are some of the rationale for, for developing generic skills. Then the actual learning experience, the learning activities, the experience, the coursework, assessment, and so forth. All these are also important. And how do you interact with your peers? Now, students' perception, okay, 
But depending on those, right, depending on the rationale, depending on the actual experience, then think about, okay, do I like it? Is it a positive learning experience or negative learning experience? And instead of using deep and service approach, we use engage and avoidant. Okay? So a learner is considered as an engager. If he or she takes the opportunity and engage in that learning experience to develop generic skills. Okay? Yes, they might not know that I'm developing critical thinking, I'm developing leadership. It might not be very clear to them, but they're engaging in that learning activity. And then they realize, actually, I'm learning this and I'm able to, I'm able to gather that. And somehow they would develop it without realizing it totally. This is called critical thinking. But it doesn't need to, right? We don't need to, you know, get, put definition on everything. But a student would consider as an avoider, if they avoid the activities, okay, and um, so there's little room to improve. And of course, they would depend, depending on what level, they would depend, they will um, able to develop the type of generic skills, okay. And there will be different types of generic skills for different students, depending on the experience and activity. And it would be, as I said, what is name, what's the be. Now, back to you. This time, it's not just hands up, okay? We're going to do a little bit better than this. This is a no, okay? This, maybe. This, a high five is a yes, okay? No, maybe, yes. And the question is, do you think that we should assess students on their generic skills? Do you think we should assess students on their generic skills? No, maybe, yes. Now let me tell you the maybe, okay? <laughs> let me tell you the okay. <laughs> and sometimes, right, sometimes it might not be necessary to assess everything. The reason is, imagine, okay, imagine your student goes off and do, a, do some kind of work for the Red Cross. Should we assess them? They're doing the Red Cross, for God's sake, right? I mean, Community service or experiential learning. Some of these, like, you know, do we really need to assess? Or, and if we do, how should we assess them? Okay, so to you, no, maybe, yes. Okay, now you guys think, maybe, okay, I've got one maybe. Okay, I can see a maybe there, okay, yes. <laughs> now, everybody's hand should be up, there's no dang. Okay, so I, I only see some of them. So one, two, three again. Come on, make up your mind. <laughs> Everybody, I've done this before, guys. I've done this in, in many different countries. And I'm going to put it up on my web and say, look, Thailand doesn't put their hands up. <laughs> okay, one, two, three. Everybody up. Okay, thank you. I know it's difficult, right? Because depending on what you're teaching, depending on what the learning experience are, okay, you might say, yes, I, I would definitely need to um, assess them. And then some of you are now thinking, they're serious, right? If they're, in work, they're working for Red Cross. Why would I want to assess them? But then you're thinking about, hey, but my head of department is asking me, we need to assess everything, okay? We need quality assurance. The funding agency, our government is asking, you know, what is the value added? So they go off and do this experiential learning, you're putting resources in it. What have they learned? Or have they learned? Okay, so it's, it's obviously important. Now, um, so far, what I've shown you is, right, um, a very comprehensive evidence-based generic skills framework. Okay, I've shown you we have actually two different surveys and two different big research, right? One was um, that I mentioned, 2,800 data. The other one is 500 student survey data collected in three research intensive, which is basically um, showing the framework we saw earlier, okay, with the rationale and so forth. Then the next two things we have, we have the framework on how to develop generic skills based on stream experience, expectation, okay, and the perception. Now the next thing is more about the assessment. It's about a framework on how to actually assess student learning in generic skills, 
through what I call the chain of mirror, okay, the metacognitive of um, approach to learning process. Okay, how should we actually assess them? And we have done this right, um, based on the evidence the student have given us, based on our framework, but also based on a paper implementation. Okay, and um, so we have used it for internship. We have used it for experiential learning. Okay, so it works like that. And then the last thing which we have done is that we actually build a software based on these evidence, right, and implement to capture the student learning generic skills, which I show you in a short while as well. Yeah, hopefully. Um, now, this is kind of comprehensive, okay? So we have developed, okay, using evidence base. Now, a lot of the time you hear education um, researchers coming up here and talk, right, and go, oh, I did this, the I did this theory, I did that theory, and it's all really interesting. But so what? Okay. So what I'm because I'm a practitioner as well, you know, and I'm an engineer, right? So what I do is right, apart from just showing you the theory, the framework, I need to implement it. I want to show how the student can actually use it. How can we as teachers can actually use it? You know, that it actually makes sense for the student based on the student's um, words and voice. This is the change of mirror, okay? The metacognitive learning process. Um, there's reason for the different color, okay? Um, because that's kind of based on the uh, De Bono's uh, creativity hat. But the first one is rational. Why am I doing this? Okay, we talked about this already. The meaning driven, the career driven, okay? So if you are a student, and your student have just enrolled in work placement or internship, Okay, the rationale for him to actually doing this is because maybe career driven, maybe course driven as well. They have to do it. Okay, then they will stand back. We ask them to kind of look at themselves, the self understanding. What are my prior knowledge? What do I know? So I'm going to go into this new company tomorrow as an intern. What do I know? Okay, so we're looking at the you know the student's point of view. Expectation. What am I expecting to do and learn? And this we can assess students or we can use some kind of assess form. And the way we have done it, right, is that we, we put out a survey, a very, very simple survey, and we ask students to write three lines on what do they expect from this particular learning activity. So if they're going for internship, if they're going for experiential learning, we ask them to do that. And um, that is experience. They're in there, they're in the company. What have I what have I done and contribute? Okay, what are you doing? Okay. Sometimes we might use journals, sometimes we might ask them to use blog, sometimes we just ask them to share with us, you know, to come back and share with us. Okay. And then it's what have I actually learned when they finish? What have I actually learned from this experience? Okay. And that's an important one because they're now starting to reflect back. And this one will be reflection. As you know, reflection is very important in the experiential learning type of work, right? And all the ones that I've been telling you is to do kind of, you know, doing. Because generic skill is developed. Okay? It's not just reading a book. So how do I feel? What would I do differently next time? Okay. And then the last one is self and peer appraisal. And it could be by teacher. Okay. How did I really do from my eyes and from my peers' eyes? And I let, let me spend a, a minute to talk about this. Now, it's in gray. Okay, it's in gray. The mirror is in gray. The reason is there's no black and there's no white. It can be different shade of gray. Because I could say, I think I am a brilliant communicator. Okay, I think I'm fantastic. Okay. But you could turn around and she's crap. I don't think she's good at all. She's like up there, yap, 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 right? Okay? I don't know what she's talking about. But then I could think I'm, you know, if I self, you know, uh, evaluate myself, I could think I'm really good. And then maybe one third of the people there think, ah, she's quite good. One third of the people, she's crap. And the other one is maybe the number two, you know? And then, uh, okay. So it really depending, you know, so it's shade of gray. And generic skills is like that. Not like this with knowledge. It's not an it's not an A, it's not a B. It's it can be subjective. 
Of course, there's all. There's always a bit like, oh, you know, she's quite good. She goes that way, right? But not everybody would agree. Okay. So for example, some people could be really, really good at persuade, persuasion, persuading someone. Some people might think that is bossiness. Okay. And two different things. Now, at our university, we have these educational aims. Okay. As you can see, apart from the first one, okay. Uh, so basically, when our student, our undergraduate student, finish their university, their four-year university curriculum, they should able to develop these six educational aims. Apart from the first one, which is about academic professional excellence, the rest of them is critical thinking, lifelong learning, tackle situation, uh, self-reflection, intercultural understanding, global citizenship, communication, collaboration, leadership, in, and advocacy. Sorry, I learned that off my heart, so I just run through it. And um, now, most of these is generic skills, okay? They're all generic skills, apart from the first one, which is about discipline knowledge. So you can imagine how important it is. And, uh, but our problem is how to assess them, okay? There are external measures. Some of you might have heard of these. A HELO, CLA, CISA, okay, PISA. And these are, you know, some of them are developed in Europe, some of them are developed in America. But um, we have difficulty because these are extra tests. Who is going to correct them? Okay. And are they actually going to be working for the different disciplines? Well, the ha HELO does that. Okay. The case study for different disciplines. But we have difficulties of, in fact, the older university in Hong Kong and, and other places have, you know, have difficulty of implementing this. So we decide that is not our, the way to go. Okay. And it's not everything is about tests anyway, isn't it? So, when our students finish, we expect them to develop everything. Okay, everything. So they have read, okay, A's every single educational aim. But in reality is this. The first one, we can develop, all read, done. The second one, it will define problem. Well, I don't know, some may not be done. And this one, also may not be done. This one is very little, okay, intercultural, okay. And then this one, hmm, and then leadership skills, probably very little, okay. So how can we actually assess them? Because at the moment we have no way to assess these. As I said, you're not going to have your course, right, and say, I'm only doing one thing, which is about critical thinking, or one thing about leadership. We're not, we don't do that, okay. So how do we assess? So how do we capture these extracurricular activities, especially if they're non-credit? Well, we need our students to be self-responsible, the university students, okay? But we need to create the opportunity for students to develop the skills and advisors. So is there any other ways we can provide some kind of evidence for students' extracurricular activities or non-credit based? So the software we have developed, we need a tool. Okay, we know that we need a tool. We need a tool that allows students to be self-responsible on the development of their generic skills so they can report themselves and they're more aware of it. We need to allow a system which is not just focused on tests, okay, which allows other approaches such as observation, reflection, blog, and allows self-peer teachers and community partners to, to rate. We need to provide a 360 degree 180 degrees or 90 degrees of review process. Okay, so it's similar to the outside world. Okay. We can't just do teachers and students only. That wouldn't work. We need to generate evidence for student learning. So for 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 these outside and extracurricular activities that we have no way of controlling. Okay, because for quality assurance, and this is obviously based on the framework. So I very quickly now. And so so the software does this, right? So the student can have their profile, okay? A very quick profile. And so this person, oh actually I took the liberty in to put it into Thailand. Okay, in Thai. And um, so you can see this person, they have a GS score of four, okay? So five is the top, and they have different people rating her. Teamwork, leadership skill, problem solving, critical thinking, and so forth. She has done this outside classroom learning experience. She joined a music society. She was raised by these people. She was at Sony doing internship. 
this YOLO ex um, experience is um, you only live once experience, right? These are more kind of voluntary experience or you know extracurricular activity they do outside, but they can actually ask people to rate them as well. For every activities that you know you want to join or you want to put it into the system, they can decide what generic skills they want to rate, okay, or not rate at all, okay. So if this one could be about communication skills, organization, and listening skills. They can add in it. They can have different weighting. And here we have uh, the GS status. Okay. Uh, so this person is being rated, and and it's marked by this professor. This person is being rated at 4.1, and it's marked by this Ian Smith, who may not be a professor, may be a coordinator in the Red Cross. Okay. So we're giving other people to help us best. Now, there is one thing, um, if you want to see it, right, um, they, we can't actually change it to the other thing. Um, I have left something like this on the table, okay, because I do know that it is difficult, you know, when, when I'm at a keynote, right, um, it's always difficult to come and talk to me, especially there's so many of you. So, um, if you feel, if you want to find out more about generic skills, how to assess it, about development, Feel free to drop this, right? So, or if you have specific question on generic skills or providing evidence, feel free to write some question out. And um, and if you put your if you put your business card card in the back, there's a sticker. Okay, I think there's a box outside. Oh, um, she have a box there. You can just drop in there. I promise you, I write you back. Okay, I promise you, I write back. Okay. And um, so at least, or you can email me either, of course, right? So I left you a, a business card as well. Now, I know my time is kind of up, and you've sat there for a long time, okay? So I have one last thing to ask you to do, and this time is a stand-up exercise, okay? Do you think, do you think that it is your job as educator to develop students' generic skills? Now, you do remember what I said. We might not be the most perfect person because we haven't had a degree in generic skills. But do you think, okay, that it is your job as an educator to develop students' generic skills? Okay? And if you do, can I ask you to stand up, please? because the person beside you is standing up, okay? I got to stand up, doesn't look good, right? Yeah, I, I know it's difficult sometimes, and then someone's giving me high five over there. Nobody listens, do they? Okay, last thing before I finish. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read. Oh yeah, sorry, you can sit there. Just have a relax for this. <laughs> so, the illiterates of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. That's by Alvin Toffler. Thank you very much, guys. Thank you very much. Great. Okay. Uh, thank you very much, uh, Professor Chan, for enlightening us about the uh, importance factors to be concerned about generic skill and how to access. And now we know we have a lot of things to do. ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร. ศักรินภูมิรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขึ้น